，这说粗话是一种习惯，他在特定的场合可以理解，但不管怎么样，在任何情况下，这说粗话他都不是让人尊敬和倡导的。六哥，您怎么不说话了呀？是不是我说的有点严重了？没有没有没有，我没那么小心眼。秦老师，你接着说。那我可接着说了。这环境跟习惯，确实会让人养成很多不好的习气。说粗话，很多人觉得是解气，久而久之会让人觉得这是一种个性。但是，六哥，这不是个性，这实实在在的是一种坏习惯，需要把它改掉。秦老师啊，你说的有道理，你这是在真正的给我上课。说实话，老师教徒弟，不是光教他文化，让他长见识。如果连为人处事都能教了的这样的师傅，才是好师傅。六哥，您过奖了。不是，秦老师，你知道我这个人从小没爹没娘，没上过学，也不识字儿。打小是干染坊出身的，你看啊，秦老师，这儿供奉的是我们染坊的二位祖师爷，梅葛二圣。梅是梅府，是西汉末年时候的人，在南昌当过官，后来出家修道炼丹。宋朝的时候呢，被皇帝封为寿春真人，葛是葛洪，东晋时期特别出名的一个道士，懂医学，炼丹方面也很有本事。话说他们俩成仙后啊，有一回变成瘸子要饭，到了乡下，有一对小两口呢管他们俩的饭，他们觉得这饭很好吃，俩神仙一高兴，就告诉了小两口，说水蓝是蓝靛草变的，染衣服不变色这个秘密。小两口知道以后啊，就把这个法子交给了乡亲们去染布，久而久之呢，就有了我们染布的这一行。从此以后，每年的九月初九，是我们二位祖师爷的生日。干我们这行的，都要去祭奠。六哥，这还是我第一次听说呢。您这就等于给我上了一课。祖师爷，今天我是来给你请罪的。祖师爷，人敬人才能互相敬。我今天当着您的面，我向您发誓。我陈寿亭日后说话再带半个脏字儿，我说一次就扇自己一个大嘴巴，请祖师爷作证。秦老师，请继续上课。六哥，我终于明白您为什么能有今天了。您虽然不识字，但是您不是没有文化呀。您明是非，懂事理。最难得的是，您善于自省。我真的是打心眼里敬佩您，六哥，您太了不起了。哎呀，秦老师，您别再说了，您越说我脸上越臊得慌。大掌柜，特务队来人了。走，看看去。大掌柜，大掌柜，特务队来人了。哎，司队长，请。白爷，请。嗯。哟，稀客。司队长跟白爷怎么有兴致到我这儿来啊？六爷，嗯，没办法，这帮着皇军办点事儿，混口饭吃。混口饭吃？哎呦，这碗饭可不是谁想混都能混得上的啊！六哥，你们先聊你们的，我上午还有课，那我就先走了。等一下，这位女士，我可以请教一下尊姓大名吗？秦君瑶。秦老师是教我念书识字的老师，省立中学的。哦。司队长，那我可以先走了吗？打扰了，秦老师您请。哎哎，哎，秦老师，您慢走啊。哎，来，白爷。司队长。找我有事儿、啊，陈掌柜，昨天夜里啊
，我一个弟兄被杀了，就死在你们家院门口，斜对面的胡同里。有这种事儿？你的兄弟被杀了，你找我干什么呀？啊？了解一下情况嘛。有人说，昨天夜里，在我们这个兄弟之前。他看到了有一个人在你们门口转悠了一会儿，怀疑这个人跟陈掌柜认识。有这事儿？老吴，嗯，昨天夜里咱家里有人来吗？哎，大掌柜的，昨天没人来啊，没人来。司队长，你说的这个人没跟你说你这兄弟是我杀的吧？<笑>我连人是谁都不知道呢。哦，那我就放心了。司队长，可我家对面胡同里死了人，你们特务队到我家里来，是个什么意思？啊，是不是有什么想法？您想多了，陈掌柜。不是我想的多，是有的人想的多。我是觉得呀，您这每天进进出出的人不少，没准儿有人会看到点什么呢？哎，别别别别，司队长。我家出出进进的人还真不多，冷清得很。我最近就是闲人一个，每天就是玩，出去喝茶、会朋友、回家吃饭、睡觉。哦，我不是你们这个行当的人呢、啊，有事没事到处乱溜达。<笑>如果陈掌柜想起什么的话，跟特务队说一声，一定。哎，我说老吴啊，嗯，说了半天了，也没让资队长和白爷到屋里坐坐。别紧张，别忘了，别介。陈掌柜，我们还有事儿。如果你想起什么了呢？不嫌弃的话，跟我说一声。好，走，老吴送客。哎哎哎，慢走，资队长。刘爷，慢走啊。哎，慢走啊。看什么看啊！哟，大爷，咱不跟下人一般见识。来，来，来，大爷，这边请。去。六哥，罗子，六哥，你什么时候回来的？啊，那边没什么事儿，我回来看看。嗯，走吧，进屋里说吧。哎，走。你要跟我说什么事儿？六哥，呃。就是那个叫秋云的，做饭可好吃了，这洗衣服、打扫卫生，干活可利索了。要不让他到您这边来，伺候您和六嫂，您看怎么样？你这心里头是不是老早就有小舅舅了？哎，没有没有没有，绝对没有，六哥，真的。没有就没有，你急什么呀？行了，这事儿我知道就行了。啊，呃，对了，六哥，还有一件事儿。什么事儿？嗯，我觉得吧，我在孟掌柜那儿也不是常事儿。呃，你看现在日本人啊，横着竖着找您的茬，子家父子还是您的仇人，您一个人进进出出的，我这心里不放心呢。要不，我也到这边来，跟着您，我这心里踏实点儿。哎呀，罗子，你想多了。哎，六哥，不多，绝对不多。昨天晚上我来找您，就发现又有人啊，监视咱们家了。又有人监视我了，你是说昨天进门的时候发现的？啊，那你知道不知道昨天晚上在这胡同口有一个特务队的人被你？我干的。你说什么？我干的呀。那个特务是你杀的？对啊。不，这罗子，你为什么要这么做呀？谁让他盯咱家的？再说，他把我都认出来了，我要不杀他，那不是牵连六哥了吗？骆子，骆子，你是我亲爹呀，你是我亲祖宗呀，你呀、啊！不是六哥，你这咋了？你这是？我的仇人多着呢，日本人自家父子，跟我有仇的你就杀，那么多人你杀得过来吗？只要你愿意，我挨着个的把他们弄死。骆子，我说你是我祖宗，你还真是啊！罗子，你听着，这些人靠杀能杀得过来吗？而且这些人就算是混蛋，罪不至于死啊！你知道这件事有多严重吗？啊，你想过没有？
你放心，六哥，出了事儿我一个人担着，绝不牵连任何人。你能这么想？我能让你这么做吗？那，罗子罗子，日本人，子文海爷儿俩，哪个是吃素的？平时我跟老吴眼珠子睁得这么大，说实话眼睛都不敢眨一眨，一不小心这就要出大事儿啊！这就是啊，弄不好掉脑袋，你知道不知道？罗子。以后你不管做什么事儿，必须跟我商量啊！如果有一件事你不跟我商量，你跟我做伙计这事儿就没法做了。知道了，六哥。看来你这个性子，我不把你留在我身边，这事我还真不放心。你赶紧的搬到后院去住吧。人厂那边我跟少卿说，小染房的事儿让兄能盯着。好，六哥，那我现在就回去跟他们说一声。大掌柜。我我我真的不知道他是这么的驴性啊！我，你看这这这，蔡队长，起雾茶去，渴死我了。是队长。哎，白副队长，嗯，这案子得想法破了，要不然没法跟兄弟们交代啊。这是对特务队的公然挑衅，不抓到凶手绝不能算完。麻烦，这不是老虎嘴上拔毛，也太无法无天了。不过我觉得，陈六子家那场戏你没必要演吧？我琢磨了一下，陈六子没有任何理由跟咱们特务队过不去啊。未必，抓不着把柄，不等于没有。哼。你这是心病，老弟。我听说你们两家不太对付，不是不太对付，是仇家。陈六子这个人，这么多年了，你比我了解，我没听说他跟什么打打杀杀的事儿沾过边儿啊。再说了，咱那位兄弟不过盯盯梢而已，他没必要下这狠手啊。他没有，他身边的人就没有吗？还有。今天在陈六子家见的那个女人，查查她的背景和来头。你说那老师啊？嗯，秦俊瑶。咱们特务队本来人手就不够，有这个必要吗？有，凡是跟陈六子有接触的人，都有必要。罗子哥。染房这边，你还会回来吗？看你这话说的，秋云。来，这边啊，这仓库虽说租给孟掌柜的了，可这仓库里的布还有这地盘可都是六哥的。再说了，我还有一帮穷染匠的兄弟呢，我咋会不回来呢？你咋了，秋云？啊，没事儿，罗子哥。我是知道你要过去了，我这心里……哎，没事，秋云啊，在这儿没人敢欺负你，放心吧啊。呀、啊，秋云在呢。吴先生好，哥哥，东西收拾好了没有啊？快了，马上就好。掌柜的让我来接你们。哎，秋云，哎，你把东西也收拾一下，一会儿一块儿过去啊。啊，表哥，秋云他。罗子，你给掌柜的怎么说的？哎，知道了，知道了。哎，快去收拾吧，赶快收拾东西去，快去呀！快快快！谢谢吴先生。哎，快快好。哎，真没想到掌柜的，咋了，表哥？你真行啊！我要不是看在你死去父母的份上，我非杀死你！我，不是，表哥，你是干啥呀？干啥？你昨天晚上杀特务队人的事，掌柜的非常生气。你这是在陈家，你想干啥就干啥呀？那掌柜的是爱动脑子的人。你办事能不能动动脑子？哎
，我岁数大了，你要跟掌柜的时间还长着呢。记着，凡事都要多动动脑子。哎，表哥，我都记住了，你自己看着办吧。司会长，赵副会长，吴先生，各位董事，今天请大家来呢，主要是庆贺同业工会的成立，希望从今天开始，我们能够共同努力，把济南经济建设一起搞好。来，干杯！来。各位要正确理解机关长的良苦用心，机关长是很看好大家的，也愿意真诚的和大家合作，成为济南经济发展的同盟和伙伴。也请诸位相信，我们皇军一定会成为你们坚强的后盾。机关长，下面稍坐。哎，我和在座的各位老板对你们说的这些，都深信不疑。啊，当然了，我们跟皇军的合作。也是真心实意的啊，是吧？是是是是、呃，请你们相信，呃，我们有能力也有信心，在皇军的大力支持下，让济南的经济繁荣起来啊！<笑>机关长，我非常同意资会长刚才的表态。呃，在资会长刚才的话语当中，涵盖了一个非常重要的理念，那就是。缘分，缘分呐、啊，机关长，那是中国人的行为理念当中重要的组成部分。特别是在古代，在中国唐代，中华民族和大和民族。那，哎，满堂，赵副会长有话要说。哦，哎，赵副会长，对不起啊，呃，您请讲。机关长，我代表同业工会的理事们，敬您和夏美少佐一杯。作为同业工会副会长，我深感责任重大，同时感谢您和夏美少佐对我的信任。你们放心，我一定带领同业工会的理事们，积极配合资会长，为了济南的经济繁荣，日中亲善，做出我们最大的努力。好，谢谢，谢谢，谢谢。太好了，诸位，可以说今天是我和夏美少佐进驻济南以来最开心的一天。我看到了资先生和赵先生的联手，吴掌柜的加盟，以及各位理事们的参与。我相信，接下来在皇军的大力支持之下，各位的公司工厂一定会成为济南印染行业的领导者。也希望各位在做好自己生意的同时，要考虑到我们帝国的利益。啊，那当然。夏美少佐说的非常对，来吧，我们再一次举杯，为济南未来经济的繁荣干一杯。干杯！杨机关长，我告诉你一个小秘密。满堂，先陪机关长喝酒啊。子老先生，没关系的。吴掌柜，那你说说。哎，呃，我知道赵副会长，他会跳一点日本舞，是不是可以让他以舞助我们的酒兴呢？好啊，好啊，是是是。请问，呃，吴掌柜何出此言呢？在座的都知道，赵某并不通音律，更别说舞蹈了。呃。当着机关长和夏美少佐的面，岂不是班门弄斧吗？这样，本人自罚三杯啊，以表歉意。哎，资会长。这第三杯酒，我建议由咱们同业工会的理事们
，共同敬机关长和下面少佐一杯，您看如何？来，哎哎，来来来来来，共同敬一杯。哎，机关长，机关长，哎，下面少佐，你你好，哎，来。嗯，小军呐，嗯，秋云这姑娘手艺还真不错啊，她做的菜啊，有家常菜的味道，比饭店强。我觉得也挺不错的，这饭店里做的饭再精致，也没有家里饭的味道好，而且贵了不说吧，吃着不顺口。掌柜的，太太，饭菜还行吗？做饭菜啊？怎么说呢？这非常的不错。<笑>那行，那你们先吃，我先下去了。嗯嗯，尝尝这个，尝尝这个。咋样，秋云？罗子哥，他们夸我做的菜好吃。<笑>我吃着也好吃。咋样？我说那个青菜放辣椒对了吧？对了，以后啊，我都听你的。哎，那行，你先忙去吧。嘿，哎，罗子哥，我给你多做了个菜。好，走吧，罗子哥。哎，曹金呐，你说骡子媳妇也没了，我看秋云人也不错，我觉得他们俩挺般配的。这空啊，你给他们俩撮合撮合。我看这事儿啊，咱们先别管。秋云人是挺不错的，可他那出身，这算得了什么呢？嗯，我的意思啊，是让他们两个自己先发展着，看情况再说。嗯，嗯，喂，是我。六哥。哦，愿意说啊。六哥，是这样的，我们为了提高清音阁的人气，从北平、天津。请了几个角儿来撑撑场子，曲目呢都换成新的了。您跟六嫂来捧捧场吧。好，我一定去啊。行，那就这样。嗯，是燕秋的电话吧？燕秋电话，他说呢，青云哥上新曲了。哦，又从北平、天津请的名角儿，让我们两个去青云哥听戏呢。哦，他说啊，他要亲自登场，给咱们俩唱段柳子呢。我看是想请你自己吧。你这叫什么话？我说太监呐，你也真是的。急什么眼啊？逗你玩的。吃饭。快点
罗子，你们想干啥？走一趟吧。啥事儿？嘿，换个地方说。不行，我掌柜的还在里面呢。跟我们走一趟吧。走吧。走。小贼，记住我说的话，嘴疯老实点。啊。保存很久了，罗子兄弟，来，抽一支。我不会，自队长。其实呢，也没什么事儿，你不要担心。我不担心呢，我担心啥呀？你呀，也不要把话说的这么满。因为牵扯到一个人命案子，想跟你打听点事儿。啥意思？你是知道的，昨天夜里，陈家斜对面胡同死的那个人，是特务队的一个兄弟。哦。哦，闹了半天，你问的是这个事儿啊？嗯。哎呀，司队长，那你可找错人了。那个时候。我还在展房里睡大觉呢。哦，我得走了，掌柜的那边要散场了。别，这，你不说清楚，不能走。这，司队长，我啥都不清楚，你让我说啥呀？你知道不知道，由不得你自己说了算。我真不知道啥意思。提审任何一个我们认为需要提审的人，是特务队的权利，任谁都不得拒绝违抗。你是熟人，罗子，我很愿意和为贵。眼下，我可不想让宪兵队插手。你懂我这话的意思。哎呀，你，哎，你，你凭啥踢人呢？你，带下去！你这是欺负人！你们讲不讲道理啊？啊！凭啥呀？你凭啥？志胜哥，嗯，我那一脚没白踢吧？哼，还真不好说。按常规来讲呢，就你这一脚。会武功的人本能上应该有反应，可我看江罗子，即便是会武功啊，也不过三脚猫的功夫，可打死咱们兄弟的那个人，一脚把胸骨、肋骨叉子都剁折了，那可不是一般的会架子。子老弟，要我说呀，明天找个借口把他放了得了。咱别老跟陈六子过不去啊！指不定哪天咱们还在一条船上呢。那不行，既然都抓了，绝不轻易放了。老吴，你说他能去哪儿呢？都这么晚了，别着急，啊。六哥，你也别太着急了。您说他能出什么事儿呢？也许找他的这两个人会是谁呢？除了我、你六嫂、老吴，还有战场里的那些兄弟，在济南罗子就没有别的朋友了，真是见了鬼了！爸，你小子胆子可不小啊，连陈六子这个麻风窝，你都敢捅？怎么了？他比别人多长一个头，多两只胳膊，两条腿啊！哼，除非他藏得好，只要让我捏住了尾巴，我就弄死他。我可不想给自己留后患。哼，抓人容易，放人难。你们凭怀疑就抓人，有证据吗？如果这个江罗子不是杀人凶手的话，那你怎么办？爸，我没抓人，谁说我抓人了？
陈六子根本就不知道江骡子是我抓的。这么说，除了特务队的人，没人知道这个事儿。清音阁的伙计小七知道，但白志胜跟他说了，只要他敢泄露一个字儿，就把他送到琵琶山喂狗。这年头，只要是把反日的帽子往他脑袋上一扣，什么鸟人对付不了啊？这么说。你是死活都不打算放人了，爸？我知道，不能轻易得罪人，但我也知道，要得罪的话就彻底得罪。特务队的人，是不是江骡子杀的不重要，关键是要让他承认是他杀了，而且还是陈六子指派的。有德。你可以自立门户了。你要是真的下决心这么做的话，我再给你套一个连环套。什么？吕登彪不是说，瑞福祥是陈六子跟孟少卿合办的吗？嗯，你们没有证据。可如果这件事要是真的话，那就说明他们两个。是君子合作。陈六子之所以藏在幕后，那是为了躲避日本人。可你的兄弟呢，无意当中发现了他们合作的证据，这事儿让陈六子给知道了，于是他就杀人灭口。他奶奶的，爸，还是您老辣啊！脏话到外面说去。别放在家里，爸，您真行。买卖不成，您可以编故事写书赚钱去了。有你这么糟践你老子的吗？我混得再不济，也不至于要靠卖字来混饭吃。是是是，爸。可是，这要是办成了的话，那不是把瑞福祥一块给搞死了？死不了，咱可以让他改姓。改姓？他原来不是姓孟吗？以后，咱让他姓资。他奶奶的！又来了。<笑>对不起，对不起，爸，我这是不知道该怎么夸奖您才好呢。其实，您这连环套的后边。我还有一个连环套。哦，说来听听。对不起，爸，这我可不能说。哼，好吧，我现在相信你有这个能力。不过，别给我玩出火。哼。跟了我这么多年，我还看不出来。你肚子里肯定有话。刚才我只是守着六哥六嫂，没时间追问你罢了。你现在承认还不晚，小七。跟我说实话，你认识喊走江罗子的那两个人，对吗？说。是的，燕秋姐。他们是谁？你你认识的。是特务队的，飞龙和陈三，半夜也来了。特务队？那你刚才为什么不说呢？开始是没时间，后来是陈掌柜和太太在场，我不敢说。白爷说了，自由的有话。这事儿除了你可以知道以外，我要是泄露给别人了，那就要我的命。为什么只有我可以知道？大爷说了，自有的有话。要想让江罗子活着出来，你得一个人去特务队，否则他就把罗子哥做了。你知道这件事有多严重吗？啊，你想过没有啊？日本人。资本海爷俩，哪个是吃素的
。平时我跟老吴眼珠子睁得这么大，说实话眼睛都不敢眨一眨。一不小心，这是要出大事呀、啊！这是要，这是在陈家，你想干啥就干啥呀。我岁数大了，以后你在掌柜身边的时间还长。记着，凡事都要多动动脑子。睡啊，行啊，深更半夜的，一个人在这喝起小酒来了。来坐，睡不着啊，还不是因为骡子这点事儿吗？我也睡不着啊，一直在琢磨这件事儿呢。那掌柜的，别琢磨了，这件事一定是因为夜里死的那个特务的事儿呗。我也是这么想的呀、啊，啊。自由德之所以暗抓不明抓，他就不想承认这件事儿是他干的。我们现在要确定的是，罗子在不在特务队？哎呦，我看呐，这事儿是冲着您来的。我倒没什么可怕的。自由德之所以用这种见不得的法子抓罗子，我倒是担心呢。这要是杀人灭口了，咱们这是死无对证吗？那怎么办呢？怎么办呢？掌柜的，骡子哥昨天晚上跟您出去了，他怎么还没回来啊？秋云呢？骡子出了点事儿，啊，但不是什么大事儿啊，你不要太担心了，你先去忙去吧，啊，没什么事儿，啊。啊，哎，六哥，骡子出什么事儿了？给关进特务队里去了，君瑶早上来告诉我的。果然是这样啊！老吴，哎，老吴，哎哎哎，来了，掌柜的，你这样啊，哎，你让熊腾到染坊叫两个兄弟，到特务队大门口盯着，千万别让他们把骡子转到别的地方去。啊，好的，我这就去。你来，哎。江骡子，资队长和白副队长说了，今天是咱俩的生死擂台，你只要把我打倒，杀特务队兄弟是不是你的事儿，就没人去追究了。
你们到底啥意思啊？那件事本来就跟我没关系，凭啥这么对待我？你打还是不打？我为啥要打？我不打，你不打，我打。你，你凭啥打我啊？我犯啥王法了？犯什么王法？你自己最清楚。你啊！装什么装？给我起来！他们在试探你，秦老师不让你还手。哎，邓小姐，我就数五个数，如果你不放人的话，我就死在你面前。你就希望看到济南印染业由自文海一手遮天？我们大河的门永远向你敞开。济南之外的地方，我准备先攻东半部。你这是想全面开荒？别是你们特务队出了内鬼啊！以后特务队对济南买卖行所有人采取行动，都要经过我的批准同意。为儿的你，我刀剑上走，还有口气就不罢手。上老酒，撑起了脊梁，饮不透。我笑，我笑到最后，我喊，我喊。长脖子不罢休，雪娘的心从来没生锈，不稀罕金银重恩仇。Oh no!